ಇದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹೊಸ ಸಾದಾಯ ಡಬಲ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ನಾನು ರಮಾಕಾಂತ್ ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಆದಾಯದ ಮೂಲದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾ ಐವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೊದಲು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಸಹಕಾರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೈತ ಅವನ ಆದಾಯ ಡಬಲ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನು ರೈತನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ ಅವನ ಸಾಲದ ಕಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತಾ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ ನಾವು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ನಂಬ್ತಾರೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ನಂಬ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲ ಕಾಲ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ಇನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಎಚ್ ಆರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವುದೇ ರೈತರಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ರೈತರಾಗಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರನೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಂತ್ರಿನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೋ ಪ್ರಧಾನಿನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ ಅವರೇ ಕಾಯಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಮೂರ್ಗೆ ಅವರ ಮುಗ್ಗೆ ಹಚ್ಚತಾ ಇದ್ದೀವ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ದೇಶದ ರೈತ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರೋನು ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುತ್ತೋ ಆದರೆ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಬೆಳೆನ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ ಹೋದರೆ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಬದುಕೋದು ಈ ದೇಶ ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ರೈತರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅವನು ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಆದಾಯ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು ನಂಬಹುದಾ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವ
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ವರದಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ವರದಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ತೆಗೆದು ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ನಡೆದಂಥ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೂ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡೋದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂ ಇದು ಬೇಗ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಫಸಲು ಬಂದು ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗೋದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡ್ ಬೀಜ ಸಿಗೋದು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟಲ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯು ಪಿನ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತಾಗಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ರೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂದರೆ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಕುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅವಲಂಬಿತರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಯಾಕೆ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅವರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು 